Merhaba arkadaşlar, soru çözüm saatine hoş geldiniz. Birinci sorumuzla başlıyoruz. Ee, birinci sorumuzda diyor ki, jel elektroferez yöntemine ait bazı basamaklar şunlardır. Verilen olayların doğru sıralanabilmesi için hangi iki basamağın yer değiştirmesi gerekir diyor. Şimdi biz ilk başta jel elektroferizi yapmamızın nedeni DNA'nın büyüklüğüne göre birbirinden ayırmak. Yani jel elektroferizin üzerine konuluyor, daha sonra elektrik uygulanıyor. Bu DNA'ların ağırlıklarına göre hareket etmeye başlıyorlar ve büyüklüklerine göre sınıflandırıyoruz. O yüzden DNA örneği alınır, alınan DNA'lar çoğaltılır, DNA, DNA'lar jel kuyucuklara eklenir, daha sonra jellere elektri, elektrik verilir ve DNA'nın büyüklüğüne göre sıralanır. Yani en son olacak ayrışma işlemi olacak, elektrikten sonra büyüklüklerine göre ve ağırlıklarına göre birbirinden ayrılacaklar. Diğer sorumuza geldik. Ee, diğer sorumuzda spor yapan bir insanın dolaşım sistemi ile spor yapmayan bir başka insanın dolaşım sistemi karşılaştırılacak olursa spor yapan kişi de aşağıdaki durumlardan hangisine rastlanır? Şimdi spor yapan birey de daha fazla oksijene ihtiyacı olacağı için e, bunlar hemoglobin sayısını arttıracak ve bunlar gidecek oksijene bağlanacak. Kalbinin bir atımda pompaladığı kan miktarının fazla olması. Kalbinin bir atımda pompaladığı kan miktarı aynı olur. Ama şöyle deseydi, dakikada pompalanan kan miktarı deseydi, bunun daha fazla olması gerekiyordu. Sol karıncık hacminin daha küçük olması beklenen bir durum değil. Burada bizim beklediğimiz durum hemoglobin sayısını arttıracak. Yani kalp atım hızının daha yüksek seviyelere ulaşması beklenecek. Sonra devam ediyoruz. Oksijen oranı düşük bir ortamda nefes alıp veren bir insanda oksijenin alveollere geçişi hangi olayla meydana gelir demiş. Şimdi dışarıdaki oksijen miktarı az. Oksijen miktarı dışarıda düşük. Ama insan vücudunda karbondioksit miktarı daha fazla. Oksijen miktarı her zaman dışarıya göre daha az olacak. Yani ben eğer oksijen taşıyorsam alveollere bunu her zaman basit difüzyonla yapacağım. Kolaylaştırılmış difüzyonda olmaz. Çünkü kolaylaştırılmış difüzyonda biz enzim kullanıyorduk. Burada enzim kullanımı görülmeyecek. Aktif taşıma olmaz. Endostoz zaten büyük madde taşımasında kullanılıyordu. O yüzden sadece yapacağım basit difüzyon olacak. Unutmayın oksijen taşırken her zaman difüzyona göre taşırım. Devam ediyoruz. Çok sayıda sinir telinden oluşan yapıya sinir demeti Denir. Yani birden fazla sinir olacak. Bu bana verilen sinirlere baktığım zaman uyarı şiddetleri verilmiş. A'nın uyarı şiddeti A'nın uyarı şiddeti yani tepki verdiği yer 2x A'nın eşik değeri 2x B'ye bakıyorum B nerede tepki vermiş? Demek ki 3x C'ninki de 4x olacak. C sinirinin eşik değeri B sinirinin eşik değerinden yüksektir. C'ninki 4x, B'ninki 3x. Uyarı şiddetini arttırmak sinir demetinde oluşan tepkiyi arttırır. Uyarı şiddeti neye etkilerdi? Yani şiddetinin frekansının artması tepkiyi arttırabilir. Bu da doğru olacak. Sinir demeti ya hep ya hiç prensibine uymaz. Şimdi biz bir tane sinir telinde eşik değeri değişmez sabittir demiştik. Yani biz buna ya hep ya hiç kuralı diyeceğiz. Ama birden fazla sinir olursa her birinin uyarılması da birbirinden farklı olduğu için biz bu olaya ne diyorduk? Merdiven ilkesi. Yani merdiven ilkesine uyar ama ya hep ya hiç kuralına uymaz. Doğru. 2x şiddetindeki bir uyarı şiddeti A sinirinde impuls oluşturduğu halde B ve C'de oluşturmaz. Eşik değeri A'nın 2x ama B ve C'nin 2'den fazla olduğu için Burada impuls oluşmaz. Uyarı şiddetini arttırmak impuls iletim hızını arttırır. Bunun üzerine çok durmuştuk. Hızı etkileyen 3 tane faktörümüz vardı. Bunun dışındaki hiçbir şey hızı etkilemez. Bunlar da neydi? Ranveyer bu. Akson çapı. Ve Miel'in kılıp olacak. O yüzden cevabımız E şıklı. Diğer soruyla devam ediyoruz. E, sağlıklı bir insanda idrar oluşumu sırasında gerçekleşen olayların hangilerinde difüzyon gerçekleşir diyor. Şimdi idrar oluşurken 3 tane olayımız gerçekleşecekti. Bunlardan biri süzülme, diğeri geri eminim, 
Diğeri ise aktif salgılama. Yani salgılama olayı. Şimdi süzülme olayı neydi? Glomerülüs kılcallarında glomerülüs kılcalları iki tane atar damar arasında bulunuyordu. Ve bir de bizim değişmeyen kanımızın ozmotik basıncı vardı. Şimdi ben glomerülüs kılcallarında dokuya geçen maddeye süzüntü diyeceğim. Bu da basınç farkından dolayı olduğu için süzülmede hangi olay gerçekleşecek? Difüzyon. Zaten difüzyon dışında hiçbir şekilde madde taşınması süzülmede görülmez. Geri eminim olayı neydi? Benim vücudumun ihtiyacı olduğu şeylere tekrardan geri alacaktım. Mesela henne kulbuna örnek alalım. Şu benim henne kulbum olsun. Henne kulbunda ilk başta ben suyu geri emiyorum. Su miktarı burada daha fazla olduğu için ilk başta çok da naza doğru yani difüzyonla gerçekleştirdim. Ama belli bir miktar geri eminim yaptıktan sonra henne de az olacak, kan da fazla olacak, azdan çoka gidecek. O yüzden geri eminim olayı hem difüzyonla gerçekleşebilir hem de aktif taşımayla gerçekleşebilir. O yüzden difüzyon geri eminimde görülür ama salgılama olayı sadece aktif taşıma olarak yapılabilirdi. O yüzden cevabım 1 ve 2 olacak. Diğer soruyla devam ediyoruz. Şimdi bana demiş ki amino asitler proteinlerin yapı taşlarıdır hipotezini kanıtlamak için düzenlenen bir deney tüpüne aşağıdakilerden hangisi konulması gerekiyor? Şimdi ben neyi ispatlayacağım? Diyorum ki proteinleri ben parçalarsam amino asitler olur. İspatlamaya çalıştığım hipotez bu. Yani o yüzden ben bunu ispatlamak istiyorsam bir kabın içine bir protein koyacağım. Sonra proteini parçalayan enzim koyacağım. Sonra diyeceğim ki bu enzim bunu parçalıyor mu? Yani parçalayıp parçalamadığını test etmek için amino asit ayrıcı koymam gerekiyor. Bu ayrıcı koyacağım. Eğer amino asit varsa rengi değişir. Yoksa rengi değişmez. O yüzden koymam gereken şeyler protein koyacağım. E, proteini yıkan enzim koyacağım. Bir de ne koymam gerekiyor? Amino asit var mı yok mu bunun rengini değiştirebilecek bir ayraç. Eğer ben amino asit koysaydım amino asit olduğu için zaten direkt renk değiştirecekti. O yüzden koymam gereken şeyler 1, 3, 5 olacak. Diğer soruyla devam ediyorum. Nükleik asitlerin özelliklerinden hangileri RNA çeşitlerinin tümünde bulunur? Şimdi biz RNA'lara baktığımızda 3 ayırıyorduk. 1. RNA TRNA bir diye de mRNA. Şimdi rRNA dediğimiz şey nerede bulunuyordu? Ribozomlarda bu, bulunuyor. Ribozomlarda bulunan rRNA'dır. O zaman organel yapısında sahip olan sadece rRNA olacak. Üçü de protein sentezinde görev alır. İşte rRNA, tRNA taşır, mesajı getirir, rRNA birleştirir. Amino asitleri tanıma diyor. Bu tanıma işini yapan da tRNA olacak. Yani stoplazmada gezen amino asitleri tanıyacak ve bunları taşıyacak. O yüzden cevabımız B olacak. Diğer soruyla devam ediyorum. Gereklik şifrenin evrensel oluşun aşağıdaki yargılardan hangisi en iyi açıklar? Şimdi genetik şifre dediğimiz şey bizim 3 tane. Mesela diyelim ki adenin, timin, guanin bir araya geliyor. Bu benim için bir tane gen şifresi. Şifreyi oluşturuyor. Şimdi bunun evrensel olduğunu ispatlamam için demek ki evrenselse bu üçlü şifre bütün canlılarda bulunacak. Şimdi baktığımız zaman aynı kod canlılarda farklı amino asiti sentezler diyor. Aynı kod canlılarda farklı amino asiti sentezlerse bununla çelişir. Sonra diyor ki elçi RNA'lar tüm canlılarda kodonlardan oluşur. RNA'ların hepsi kodonlardan meydana geliyor diyor. Sonra nükleotit dizileri her canlıda birbirinden farklıdır. E zaman farklı olması evrensel olmasını göstermez. Yakın türlerin DNA şifreleri birbirine benzer. DNA şifreleri tüm canlılarda aynıdır. O yüzden bütün canlılarda aynı olduğu için DNA şifreleri herkese ortaktır yani evrenseldir diyebiliriz. Diğer soruyla devam ediyorum. mRNA üzerinde üçlü nükleotit dizilerine kodon denir ve 61 çeşit kodon vardır. 20 çeşit amino asitle karşılık gelir. Bu demektir ki bazı amino asitler birden çok kodonla şifrelerine bilir. Örneğin GUU, GUC, GUA, GUG kodonları valin amino asitine karşılık gelir. Buna göre amino asit sayısı 
çeşidi ve dizilişi aynı olan iki proteinle ilgili olarak. Şimdi ben bu proteinleri aldığım zaman diyorum ki benim üç tane amünasitim vardı. Bunlar şu şifreler halinde yan yana geldiler. Yani bunların sayısı aynı. Çeşidi aynı. Şöyle olsun. A, B, C diyelim. Çeşitleri A, B, C. Ee, sonra da ne demiş? Dizilişleri aynı. Yani sıralanış A, B, C şeklinde devam edecek. Buna göre bu amino asit sayısı çeşidi dizilişi aynı olan iki proteinle ilgili olarak yani yine karşısında aynı şekilde sıralanmış A, B, C var. E şimdi baktığım zaman bu proteindeki amino asitlere karşılık gelen mRNA'daki kodon sayıları. E şimdi bunlara karşılık gelen kodon sayısı yine aynı olacak. Yani 3 tane bunda kodon, 3 tane de bunda kodon olacak. Kodon çeşitleri deseydi bu farklılık gösterebilirdi. Ama sayımız aynı olacak. Sonra diyor ki bu proteindeki amino asitlere karşılık gelen mRNA'daki kodon çeşitleri. Şimdi ben yukarıya baktığım zaman diyorum ki ben bunları da balina almış olsaydım. Eğer balina aldığım zaman ben buraya G, U, G yazabilirdim. G, U, A yazabilirdim. O yüzden bunların karşısına gelen kodonlar değişik olurdu. Yani guanin karşısına stozin, uracilin karşısına adenin, adenin karşısına uracil. Bunda stozin, adenin ve stozin şeklinde oldu. Yani kodon çeşitleri birbirinden farklı olacak. Peptit bağ sayısı aynıdır. Eğer 3 tane gen varsa aralarında bulunan N eksi 1'den 2 tane bağ olacak. O yüzden farklı olan yalnız 2 olacak. Sorularımız burada bitti. Bir sonraki soru çözüm saatinde görüşmek üzere.